আমরা কিভাবে দার্জিলিং থেকে লেপচো জগৎ এসেছি তার ভিডিও আমি আগে তোমাদের সাথে শেয়ার করেছি তোমরা সেই ভিডিওটা দেখে নিও আর আমরা লেপচো জগতে আছি সালাখা হোমস্টেতে সালাখা হোমস্টের একদম নিজস্ব দোকান এখানে রয়েছে এখানে মোমো থুকপা চাউমিন চা কফি এছাড়া ফ্রেঞ্চ ফ্রাই চিলি চিকেন যা যা খেতে চাও তোমরা কিন্তু এখান থেকে অর্ডার করলে কিন্তু ঘরে চলে যায় ওনারা রুম সার্ভিসও দেন যেমন আমরা রাতের বেলা এখান থেকে চিকেন মোমো খেয়েছিলাম খুবই ভালো এবং দুর্দান্ত স্বাদের খেতে এখানে এখন মোমো তৈরি করা হচ্ছে আমি নিজে মোমো খেতে খুব ভালোবাসি তো মোমো তৈরিটা দেখিনি হ্যাঁ বাড়িতে তো আমরা করে খাই কিন্তু যখন দেখি যে কেউ করছে তাতে ভালো লাগে আর ভীষণ ঠান্ডা এখানে মানে এক মুহূর্তেও এটা ছাড়া করা যাচ্ছে না কানে ঠান্ডা লাগছে এখানে হচ্ছে এখানে দোকান আমি লাগিয়েছি এসে এই দেখো এটা হচ্ছে আমি মালিক মজা করছি এখানে আঙ্কেল মানে সলাকা হোমস্টের আঙ্কেল এখানে এখানে সমস্ত শীতের জিনিস সোয়েটার হাতের গ্লাভস থেকে শুরু করে শীতের সমস্ত পোশাক এখানে পাওয়া যায় এখান থেকেও তোমরা কিন্তু কিনতে পারো একদম আঙ্কেলের এটা দোকান একদম আঙ্কেলের দোকান তার পাশে বাজারে থেকে অনেকটাই কমে তোমরা এখানে পেয়ে যাবে তো যখনই তোমরা এই লেপ্ত জগতে যদি আসো কখনো তখন এখান থেকে কিন্তু মার্কেটিং করো ভালো লাগবে লেপচা জগৎ দার্জিলিং এর পাহাড় ঘেরা একটি গ্রাম যা অফবিট লাভারদের কাছে বেশ জনপ্রিয় দার্জিলিং থেকে এই লেপচা জগতের দূরত্ব কিন্তু ১৯ কিলোমিটার হাতে বেশি সময় না থাকলেও তোমরা কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি একদিনের জন্য হলেও এই লেপচা জগৎ ঘুরে আসতেই পারো যেমন আমরা করেছিলাম দার্জিলিং হয়ে আমরা এক রাতের জন্যই লেপচা জগতে ছিলাম আর এখান থেকে কিন্তু একটা অন্য রকম প্রকৃতিকে তোমরা দেখতে পাবে আর যদি এরকম আকাশের মুখ ভার না থাকে তাহলে অবশ্যই কিন্তু কাঞ্চনজঙ্ঘা এখান থেকে দেখতে পাবে সূর্যোদয় আর সূর্যাস্ত এখানে দেখার অভিজ্ঞতাটা কিন্তু স্বর্গীয় এখন আমরা একটু বেরিয়েছি এই পাইন ফরেস্টটা একটু দেখব একদম মানে সব কিছু ধোয়া ধোয়া কিছু দেখা যাচ্ছে না সামনে যে কিভাবে যাব তারপর দেখি আর অনেকে গেছে দেখলাম ওপরে চলো আমার সাথে ভালো লাগছে বেশ পাইন ফরেস্ট এরকম একদম মেঘে ঢাকা একটা ফরেস্ট চলো এখান দিয়ে যাব আস্তে আস্তে দেখেছি না আর তার মধ্যে এখন বৃষ্টি পড়ছে
खूब ठंडा ठंडा हमारे कलकाय भावते ही मैं हाथ रीति मत जमे जा टूपी देवर पर ठंडा लगे ए रखम जैकेट पड़ार पर ठंडा लगे भीषण ठंडा और किचू देखते पा पास यम पुरो ढेके रही है मेघे और ये तीन जन दादारे देखा हलो कलकता आगरपाड़ा आगरपाड़ा सोदपुर भलो लागे जो एक अचेन जैगे इसे चेन मानुष्ठ साथ देखा है खूब भलो लागे तुम्हारा कथा थे आसो आगरपाड़ा अच्छा आगरपाड़ा बाड़ी देखो जगत की फार्स टाइम दार्जिलिंग ठंडा फरेस्ट बांगलोर दिखे और तुम्हारे देखा एखे क्योंकि परपर अनेकगुलो होमस्टे रही जेखने रही से हलो ये एकदम प्रथम होमस्टेटाई हेम एटे सलाखा होमस्टे तुम्हारे साथ भिडियोते सलाखा होमस्टे पुरो भिडियो शेयर करब घर केम सब किस तुम्हारे साथ शेयर करब ए तुम्हारा चाहले क्यों फोनो करते पर नम्बर दिए देव चले फरेस्ट बांगलो बस किमे बांगलोटा कि भलो लगे चारपाशे कि आसो बंधु पे खेल से दूजने मिले एक 
এখন আমরা এই ফরেস্ট বাংলো রিসোর্টে দাঁড়িয়ে আছি ওইখানে রিসোর্টটা দেখো মনেই হচ্ছে না ওখানে কিছু আছে একদম ঢেকে গেছে মেঘে আর এখানে ঋষি একটু ছবি তুলছে এই যে আমিও ছবি তুলছি আমি ওর ছবি তুলে দিচ্ছি ও আমার ছবি তুলে দিচ্ছে এত সুন্দর একটা জায়গায় এসেছি একটু যদি ছবি না তুলি ভালো লাগে না আর পুরো চার পাশ মেঘে ঢাকা একটা অন্য রকম আমি মনে হচ্ছে যে একটা অন্য কোনো জায়গায় চলে এসেছি এত সুন্দর মানে আমার বলার মতো কিছু নেই আমার জীবনের সব থেকে ভালো যদি অভিজ্ঞতা বলে কিছু থাকে সেটা হচ্ছে এখন যেটা আমি উপভোগ করছি খুব সুন্দর আর এত নিস্তব্ধের মধ্যে কখনো বৃষ্টির আওয়াজ হাওয়ার আওয়াজ আমাদের শোনা হয় না কিন্তু যদি তোমরা সত্যি এই লেপচা জগতে আসো এই ফরেস্ট বাংলো এই জায়গাটায় কিন্তু খুব ভালো লাগবে এই দেখো এইখানে আমাদের বন্ধু অনেকক্ষণ ধরে আমাদের সাথে সাথে হাঁটছে এখন আদর খাচ্ছে তোমরা যদি সেরকম অভিজ্ঞতা পেতে চাও তাহলে অবশ্যই বলবো এখানে আসো খুব ভালো লাগবে খুব সুন্দর আমার চারপাশটা তোমাদের দেখাচ্ছি এই যে আমাদের বন্ধু আমরা এখন লাঞ্চ করতে বসেছি আমার এই জিনিসটা খুব ভালো লাগছে সবাই মিলে এখানে দেখো লাঞ্চ করছে একসাথে একদম বাড়িতে থাকলে যেরকম হয় ঠিক সেরকম সবাই একসাথে লাঞ্চ করছে একটা পরিবারের মতো তো সেটা আমার খুব ভালো লেগেছে আর এখানে আমরা এখন খাবো চলো খেয়ে নিই খুব জোরে খিদে পেয়েছে আমাদের দুপুরের খাবারে ছিল স্কোয়াশ স্কোয়াশের তরকারি আলু ভাজা তার সাথে স্যালাড দিয়েছিল আর ডাল আর তার সাথে ছিল ডিম কারি খুবই সুস্বাদু ছিল রান্নাগুলো আমরা এখন আছি লেপচা জগৎ এটা হচ্ছে সানরাইজ পয়েন্টে হ্যাঁ খুব ঠান্ডা আর চারপাশে এরকম মেঘে ঢাকা এখন ওপরে যাব ওপরে হচ্ছে সানরাইজ ভিউ পয়েন্ট চলো আমার সাথে তার মধ্যে বৃষ্টি পড়ছে এত মানে ঝোড়ো হাওয়া দিচ্ছে তার মধ্যে বৃষ্টি বুঝতে পারছো ঠান্ডাটা বিভৎস ঠান্ডা মানে আমার হাত ঠান্ডায় জমে গেছে আমি ধরে রাখতে পারছি না হ্যাঁ এ দেখো কত বড় বড় পাইন গাছ এগুলো তো মানে ওই ভিডিওতে দেখেছিলাম যে পাইনের জঙ্গল এরকম বাস্তবে নিজের চোখে দেখছি খুব ভালো লাগছে ও একটু ছবি তুলছে তোমাদের সাথে ছবিগুলো শেয়ার করব দেখতে পারো সানরাইজ এই জায়গা থেকে একটা অসাধারণ ভিউ 
এখানে চারপাশে বসার জায়গাও রয়েছে যেহেতু এখন এরকম ওয়েদার মিস্ট এখন তো দেখা যাবে না অসম্ভব যখন ক্লিয়ার স্কাই থাকবে তখন কিন্তু তোমার একদম সামনে থেকে দেখতে পাবে সেটা হচ্ছে একটা অন্যরকম রূপ সেটা সত্যি আমরা খুব মিস করলাম তবে মন খারাপ নেই একটা কথাই বলবো কারণ এরকম একটা লেপচা জগতে এরকম একটা ভিউ সেটাও কিন্তু মানে কম লোকে দেখতে পারে আমরা নিজেদের খুব ভাগ্যবান মনে করছি যে এরকম একটা রূপ দেখতে পাচ্ছি আমার মনে হচ্ছে সত্যিকারের যে কি বলবো এমন একটা জায়গা রয়েছে যেখানে আমরা ছাড়ার কেউ নেই আমরা অনেক সিনেমায় দেখি ভূতের সিনেমায় যে এরকম মেঘ খেলে বেড়াচ্ছে কিন্তু সেগুলো তো আর আসল হয় না এইটা কিন্তু আসল আর এইটা হলো কাঞ্চনজঙ্গা ভিউ যেটা আমরা দেখতে পারছি না কারণ এত মেঘ তার জন্য সামনের গাছটাও অস্পষ্ট সামনে একটা গাছ আছে সেটাও দেখো বোঝা যাচ্ছে খুবই আচ্ছা এই দেখো এইটা কিন্তু পুরো জঙ্গল যেটা বোঝাই যাচ্ছে না এই দেখো আর এখানে এখনো দোল খাচ্ছে কিন্তু পাহাড় দেখতে পাচ্ছে না এটাই একটা কষ্ট এতক্ষণ আমি একা একা বসে দোল খাচ্ছিলাম এখন ও বসেছে বলছে যে আমিও একটু দোল খেলি তারপর আবার আরেকটা জায়গায় যাব ওই পাইন ভিউ ফরেস্টে কেমন লাগছে আমার খুব ভালো লাগছে কিন্তু আমরা কিন্তু দুইজনই এখন মাউন্টেন ভিউ দেখছি মেঘের মধ্যে দিয়ে সত্যি এটা সত্যি মানে আমার এত ভালো লাগছে আমার মানে সারা জীবন মনে থাকবে এরকম একটা অভিজ্ঞতা জীবনে হয়েছিল ওইটা আমার হয়েছে চুলের গাডার এভাবে উঠছে এত এত হাওয়া দিচ্ছে অনেকক্ষণই ছিলাম আর আমরা পুরো একা রয়েছি এই সানরাইজ ভিউ পয়েন্টে আর আস্তে আস্তে প্রায় সন্ধে হয়ে যাচ্ছে সেজন্য আমরা কিন্তু এখন যাব হোমস্টের পথে আর একটা অন্যরকম অনুভূতি আমার মনে পড়ে যখন আমরা ভূতের সিনেমা দেখি তখন কিন্তু পরিবেশটা ঠিক এরকম হয় খুবই ভালো লাগছে দেখে আর চারপাশে এত সুন্দর গাছ দিয়ে ঘেরা রয়েছে তার মধ্যে ঝিরিঝিরি বৃষ্টি পড়ছে এবং পুরো জায়গাটা মেঘ দিয়ে ঢাকা রয়েছে পুরো একটা ভৌতিক পরিবেশ কিন্তু সৃষ্টি করছে আমার খুবই ভালো লাগছে আমরা দুজনেই কিন্তু এরকম পরিবেশটা খুব এনজয় করেছি আমরা লেপচা জগৎ ভিউ পয়েন্ট মানে সানরাইজ ভিউ পয়েন্ট থেকে অনেকক্ষণ আগে নেমে এসেছি এখন এমনি এই জায়গাতে একটু ঘুরছি মানে আস্তে আস্তে বৃষ্টিটা বাড়ছে এখন আর কি করব আর পাঁচটা প্রায় বাজে এখানে বেশি সন্ধে অবধি না থাকাই ভালো জায়গাটা সুন্দর তবে রাতে একটু ভয়ানক ভয় ভয় করবে একদম এখানে মানে নিস্তব্ধ আর পুরো জঙ্গল তো সেই জন্য একটু তাড়াতাড়ি বেলা থাকতে থাকতে বেরিয়ে পড়া ভালো কিন্তু এমনি কিন্তু জায়গাটা অসাধারণ আমি বলবো চলো এখন হোমস্টেতে যাওয়া যাক আর এরকম ঠান্ডায় দেখা যাক হোমস্টের যে আঙ্কেল আন্টি বলবো কিছু গরম গরম ভাজা বা মোমো পকোড়া কিছু দিতে কারণ এরকম একটা ঠান্ডা ঠান্ডা জায়গায় এসে গরম গরম কিছু খেতে কিন্তু খুব ইচ্ছা করে যে যে কোনো কিছু হোক পকোড়া হোক বা চা হোক যাই কিছু চলো আমার সাথে হোমস্টেতে এখন এখানে আমাদের গরম গরম মোমো চলে এসেছে এই যে এখানে দেখলাম স্যুপ দিয়েছে এটা খুব ভালো এতদিন তো স্যুপ পারিনি এরকম একটা বাইরে এমন একটা ঘর পেয়েছি মানে আমার আর কিছুই লাগবে না ঘরে বসে বসে এরকম ভিউ আর সুপটাও খুব ভালো তার সাথে গরম গরম মোমো আর চাও অর্ডার দিয়েছি চাও আসছে এই যে আমার মোমোটা সবসময় ভালো লাগে আর এরকম ঠান্ডার জায়গায় মোমোটার স্বাদ কিন্তু আরো বেড়ে যায় আর ওরা খুব ভালো বানায় মোমোটা আমার খুব ভালো লাগে তাহলে এখন খেয়ে নি 
আমাদের চাউ চলে এসেছে গরম গরম এটা হলো হার্বাল টি ওদের স্পেশাল একটু পরে খাবো আগে মোমো খেয়ে নি তারপর হুম দারুণ লাগছে ঠান্ডার মধ্যে গরম গরম মোমো খেতে কিন্তু গরম ছিল কিছুক্ষণের মধ্যে ঠান্ডা হয়ে গেছে এতটা ঠান্ডা সত্যি সবে একটু আগে চা খেয়েছিলাম আবার বিকেলের স্ন্যাক্স দিয়ে গেছে চা আর তার সাথে পাকোড়া আমি একটা পাকোড়া টেস্ট করেছিলাম যে কেমন খেতে কি দিয়ে বানিয়েছে এটা হচ্ছে মাশরুম পাকোড়া দারুণ বানিয়েছে আর বাইরে একটু আগে অবধি বৃষ্টি হচ্ছিল ঝমঝমিয়ে আর সঙ্গে সঙ্গে আমি জানলাটা খুললাম ঘরের মধ্যে মেঘ ঢুকে আসছে আর অন্ধকার হয়ে গেছে এই দেখো মেঘ গুলো ঢুকছে ঘরের মধ্যে দিয়ে বাইরে কিছু দেখা যাচ্ছে না এত মিক্সড সামনের হোটেল গুলো দেখা যাচ্ছে না মেঘ গুলো কিরকম ঢুকে আসছে দেখো এখন খাবো গরম গরম চা আর তার সাথে স্ন্যাক্স এখন আমরা নিচে ডিনার করতে যাচ্ছি খুবই ঠান্ডা লাগছে অনেকক্ষণ মানে ঘরে এসে একদম লেপের তলায় ছিলাম তো এখন বেরিয়ে আরো ঠান্ডা লাগছে চলো খেয়ে নি খেতে তো হবে আমাদের অনেকক্ষণ আগে খাওয়া হয়ে গেছে আমরা একটু কিছুক্ষণ গল্প করছিলাম এখন ঘুমিয়ে পড়বো কারণ খুব ঠান্ডা বেশিক্ষণ জেগেও বসে থাকা যাচ্ছে না ভীষণ ঠান্ডাতে আগের থেকে লেপের মধ্যে এই ঢুকে বসে রয়েছি ভালো লাগলো আর আজকের ডিনারটাও কিন্তু খুব ভালো রুটিটা ওদের রুটিটা অন্য রকম না ছোট খুব ভালো খেতে নরম হ্যাঁ খুব সুন্দর যেরকম আমরা নানপুরি খাই ঠিক সেটা যদি এখন কেউ রুটি করে ঠিক সেরকম কিন্তু অসাধারণ খেতে হয়েছে ভালোই খেয়েছি রাতের বেলাটা আর চিকেনটা তো সত্যি অসাধারণ হয়েছিল খুব ভালো হয়েছে দুটোই আর শীতকালে এরকম রুটি আর মাংস ভালো লাগে ভালো লাগে অনেকদিন মনে হলো যে অনেকদিন রুটি মাংসটা সত্যি খাওয়া হয় ওটার একটা অন্যরকম স্বাদ তাহলে চলো আজকের মতো এই ব্লগটা এখানেই শেষ করছি আবার দেখা হবে আরেকটা নতুন ব্লগ নিয়ে ততক্ষণ তোমরা সকলেই ভালো থেকো এবং সুস্থ থেকো টা টা এবং গুড নাইট গুড নাইট